Hello, good afternoon, good evening. Hello, how are you? Can you hear me? Yes. Okay, perfect. Okay, let's wait one minute for the rest of the class. Okay, very good. Listos? Are you ready? Yes. Okay, let's go. Let's get started. So yesterday, we were looking at questions in the simple past, right? And we looked at four questions in the simple past. Let me show you my, my computer. Okay, so let's go over the questions because I want you to be able to make the questions. Today we're going to work on the questions and then we're going to work on the answers. So this is the, the video 1.2 where it's talking about using four different questions in the simple past. For example, number one, we say, uh, where were you born? Here we're using WH questions, right? And the verb to be. WH and the verb to be, okay? Here we have only verb to be. So this is a yes or no question and a WH question. Here we have WH question with did, past. El verbo auxiliar did in the past. And then we have questions only with did. So let's read the examples. Where were you born? Where you born in Buenos Aires? When did you move to Los Angeles? Did you take English classes in Argentina? Okay. So we have uh, two categories. Categoria, right? We have WH and yes or no questions. All right, so let's look at the examples. Okay, questions, num uh, the first category is information questions. Number one, WH with the, uh, with the verb to be. Where were you born? So we use WH plus the verb to be plus subject and complement. Where were you born? I was born in Brazil. Okay. WH questions and the verb to be, we have more examples. Where was your mother born? 
Where was your father born? Why were you interested in learning English? What was your favorite movie as a child? What was your favorite place to visit as a child? Okay, so primera categoría, right? Then we have WH with did. We say, we use WH plus did plus subject plus complement. For example, where did, where did you grow up? Where did you start learning English? I'm sorry, when? When did you start learning English? Uh, two years ago, in 2007, whatever you want to say. What did you do yesterday? What did you decide? Why, perdón, why did you decide to learn English? I wanted to learn English because I, I wanted to use it for my work. Who did you see this morning? Now, my answers have to be in the past, simple past. Who did you see this morning? I saw my mother this morning. And then, segunda categoría, yes or no questions, with the, with the verb to be. Verb to be plus subject plus complement. Were you bored yesterday? Were you busy yesterday? Were you cold last night? Was she a good student? Was the movie good? So here the answer is, yes, I was. No, I wasn't. Or if you want to use plural, yes, they were. And the last set of questions that we have is with the auxiliary verb did. Did plus subject plus the base verb. Did you take a test yesterday? Did you finish the platform? Did he talk to you about the problem? Did she call you yesterday? Did she finish her dinner? So uh, just I just want you to see, remember, here, for example, I have did, but I have normal verb. I use the normal verb because did puts everything in the past, in the past. Okay, very good. So what we're going to do is we're going to practice answering and speaking the questions. Let's take some time and let's work on those questions, okay? So the questions eh, tiene que estar en el grupo de WhatsApp, okay? Las preguntas, ¿se acuerdan las fotos que puse ayer? Puse cuatro fotos. Las preguntas en azul, okay? So busquen esas en WhatsApp and we're going to go to groups. We're going to go ahead and practice, okay? So let's go to groups. Eh, we have Vamos a hacer grupos pequeños. I have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleven people. Okay. Si se incorporan otros, ahí lo vamos a agregar. All right. So let's go to small groups. Okay, accept the invitation so that you can go to groups. Uh, let's see, we have some people que alguna gente que no se ha incorporado a los grupos. Brian, uh, alguien allí puso Galaxy S5, no puso el nombre, no sé quién es. Please go, go to groups. Acepten la invitación para ir a los grupos, por favor.
Hola. Ok, no están practicando. Okay, no están practicando. Hola. No están practicando. No están practicando. Hello. 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 Ok, alguien okay. cree que, que tiene que dos dispositivos. Tiene dos dispositivos. Ok, estamos practicando las preguntas que yo mandé en WhatsApp ayer. Entonces tenemos que hacer lo mismo que ayer. Vamos a, vamos a continuar lo que, lo que estábamos haciendo ayer. Ok. Yo escucho un eco, me escucho a mí mismo, no sé si alguien tiene dos dispositivos, tal vez tiene el celular y la computadora a la misma vez. Creo que es ella. Creo que es ella. Ella, no. ella no. ¿Se escucha siempre? Eh, creo que ahora eh, mejor. Creo que ahora mejor. Sí, no. todavía. sí todavía. todavía se escucha, todavía se mismo, escucha eco. mismo eco. Vaya, ya lo quité porque como en el celular tenía las preguntas. Ah, ok. Ah, ok. Sí. Bueno, todavía me, escucho? todavía me escucho. Sí, se escucha bien. Bueno. Bueno. Entonces ahí tenemos que empezar ya a hacer las, las afirmaciones o preguntas. Lo no, que hagan se la, el practiquen, día de ayer. Hagan la, practiquen las preguntas. Practiquen la, las preguntas la, la, primera la primera foto. foto For example, For example, Anna, Anna where, was your mother born? where was your mother born? Um, she was my, my mother in Aguachapan. No, she, she, no. Was, born she was born in, in Aguachapan. Uh, she Repeat. was born Repeat. in Aguachapan. Where was your, where mother, was your born? mother born? Mm. No le entendí la última, la segunda la, palabra. La misma pregunta. La misma pregunta. Where, uh -huh. where was your mother born? I, I was. No, no, no usted, no, porque usted, I, porque I, I yo. is yo. Sí, she was. She was, very she good. Was very in Aguachapan. Sí, le sí, falta el verbo. Le falta el verbo. She was born in Aguachapan. Very good. Very good. Okay. okay. Falta mucho Falta para mucho practicar. Para practicar. Sí. Sí. Ajá. Sí. Uh -huh. para, para eso estamos. Para eso estamos. Eh, usan, usando el, el where, el where, según entendí ayer, es para cuando son los plurales, por ejemplo, you are they. Entonces, si utilizo ese para una afirmación. Ok, okay. Ya, ya, ahora, ahora vamos ahora a hacer la afirmación. Vamos uh, a practicar where, eso. Uh -huh. Where they. No, primero va el sujeto. Primero va el sujeto. Ajá. Where. Where they. ¿Me está preguntando está o está haciendo una, está afirmación? Haciendo una afirmación? Sí, le, ajá, sería. Ah, le voy a hacer una afirmación en pasado. I was... I was at the school morning. Ok. Creo que está okay. bien, no le entiendo el verbo, pero creo que sí está bien, bien, bien la estructura. Uh -huh. okay. ok, so, so practice the questions. Practice the questions. En una pregunta. Practice the question. Michelle, Michelle okay. question number question two. Number two. Where, was Where was your father born? Father born? My father was born in Metacom. Okay, excellent. Uh, Michelle, why were you interested in learning English? I interest and learn English because I want to talk more and well because the English is important mm -hmm. okay very good now solo se te, se te olvidó was I was interested 
Oh, or okay. it, it depends if you're if you're studying English in the present, you can say I am. Okay, thank you. Question, okay, entonces sigan practicando las preguntas. Y después hay otro cuadro después de ese que son questions with uh, WH and the verb and did. So practice. Come on, no tengan pena. No tengan pena. El did no lo, ex, no lo entendí muy bien ayer yo. ¿Ya vio el video, el video en la plataforma? Sí, pero no lo entendí muy bien. Por eso okay. No, okay. no sé cómo, cómo practicar. Ok. No okay. tengo muy claro. Ok, por ejemplo, where did you grow up? Do you understand the question? Ah, uh, where did you up? Where did you grow did you up? Grow up? Si estoy en el grupo ahora. No, no, no. La, la pregunta es, la pregunta estamos, es estamos viendo la segunda el segundo la cuadro. Segunda, segundo cuadro. Ajá. Where did, you, Where grow did you grow up? La primera pregunta. La primera pregunta. ¿Dónde creció? creció? Where did you, Where grow, did you up? grow up? ¿Dónde creció? Where did you grow up? Sí, ahorita el... Where did you grow up? Lo voy a ver aquí en el celular porque acá tengo yo las preguntas. Ok, Michelle, where did you grow up? I grew up in Marathon. Very good. Okay. When did you start learning English? When? I started to learn in English two years ago. Okay, good job. Uh, what did you do yesterday? Something, one, one thing. Um, I play with my niece. Very I played good. with my niece. Mm -hmm. There you go. That's it. That's it right there. Excellent. Okay, let's go back to the group. We need to give some instructions. Okay. okay. Eh, me permiten, voy a, voy a poner un mensaje en WhatsApp. Permítenme, ok. Porque mucha gente se fue de la reunión porque no nos encontraron porque estábamos en, la, en los grupos de trabajo. Ok. Eh, yo veo cuando ingresan y yo los voy agregando, pero alguien se desesperó y se desconectaron. Buenas noches, eh, Stephanie. Eh, yo veo que usted ha puesto aquí que la reunión no se dio. Eso no es verdad. Perdón que, que, le, que le voy a corregir. Pero nosotros tuvimos una presentación pequeña de 5 o 10 minutos y después nos fuimos a, a grupos de trabajo. Usted ingresó a la reunión y tal vez no nos vio a nosotros. En ese caso, yo recibo una notificación y yo tan, tan pronto pueda, yo, la, yo agrego a esa persona a un grupo que, que necesita personas. ¿Okay? Nosotros todos estamos en la reunión y aquí le esperamos. ¿okay? Entonces, no se salgan de la reunión. Nadie ha cancelado la reunión. Yo no me he ido. Aquí estamos todos. La cosa es que estamos en grupos de trabajo. Yo los agrego inmediatamente, yo me doy cuenta. Ok. ¿Están ahí? ¿Todos? ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver? Yes. Okay. Sí, hombre, sí, sí, sí. Ok. Nosotros vamos a, a, a estar trabajando en grupos de trabajo. Si usted ingresa un poquito tarde, 
a la reunión, yo me doy cuenta que alguien ahí me, da, me cae un mensaje que dice hay un participante que no ha sido asignado a grupo. Entonces yo inmediatamente yo lo, yo lo agrego, a, a, lo voy a agregar a un grupo. ¿Okay? Pero si en algún momento usted ve que, hey, ¿qué pasó? Solamente estoy yo aquí. Es porque estamos en grupos de trabajo. Y yo me gusta involucrarme en los grupos de trabajo para poder ayudarles. ¿Okay? Entonces no, no piensan de que no se tuvo reunión ahora. Eso no, eso no es así. Siempre, siempre vamos a estar aquí a esta hora. Ok. So, I want to share my computer with you one more time. Ok. Quiero repasar las preguntas, pero más bien podemos eh, ver la forma de responder. Ok. So, let's go to the questions. Ok. Now. The first question that we have is WH plus the verb to be. Okay? Now, esta forma es como abierta, open. You can say anything you want. It's information question. Okay? But you have to speak in the past because the question is in the past. Where was your mother born? Okay? Now, puedo usar el pronombre completo, eh, perdón, el nombre propio. My mother was born in, and I can say, or I can say she was born in. Okay? She was born in Suchitoto. She was born in Metapan. Where was your father born? He was born in Santana. My father was born in Santana. La dos. Formas están correctas. Ok. So, let's go to the next question. Now, algunas son bien abiertas. Por ejemplo, ¿por qué? Why were you interested in learning English? I was interested because, or you can say, I am interesting, interested because, ok. That can be different ways of answering. Como son WH questions, you can say whatever you want to say. Number two, did, where did your, mo your mother grow up? Now here you have to use the verbs in the past, okay? Y espero que están eh, como aprendiendo vocabulario cada día. She grew up, pero tengo que usar el pasado. She grew up in. Okay. Where did you grow up? I grew up in Santa Tecla, for example. Uh, question number two. Where did you start? When did you start learning English? Cuando? Que año? Que fecha? Cuando? When? I started. I have to use the verb in the past. I started learning English in 2010, yeah. okay? Whatever you want to say, all right? Let's look at the next. Yes or no questions? Esta son bien fácil, right? Where were you, were you bored yesterday? Yes, I was. Were you busy yesterday? Yes, I was. Now, ¿qué pasa si me pregunta otra persona? Was she a good student? Yes, she was. Did, number four, questions with did. Did you talk to your boss yesterday? Did you take the test yesterday? Aquí mi respuesta va a tener did. Yes, I did. No, I didn't. Did you finish the platform? Yes, I did. No, I didn't. Okay? Preguntas? Tienen alguna duda? ¿No? Hacemos el ejercicio otra vez. Nos vamos a grupos. ¿Ya? Yeah? Go ahead. Let's do it again. ¿Ok? Now, eh, tips. Quédese en el grupo. Hable. No tenga pena. ¿Ok? Para eso estamos. To practice. To learn. ¿Ok? Pongan en práctica lo que ya saben. Otras personas no quieren hablar. No quieren preguntar, no quieren, no quieren dar su opinión. 
y se salen de los grupos. Y después me están pidiendo otra vez, póngame en el otro grupo. Y a mí me cae el mensaje de que se fue la persona del grupo. ¿Ok? Y vamos a hacerlo así en tiempo, con tiempo. Son las 8.25, 10 minutos. ¿Ok? 10 minutos y después vamos a la segunda parte de la clase. 10 minutos para las preguntas que yo puse ahí. ¿Ok? So let's go to groups. Por favor, vayan a los grupos. Stephanie, Mar eh, Martin, Galaxy S5. Vayan a los grupos, por favor. Acepten la invitación para ir al grupo. I think I'm alone. Grupo número uno. Nadie está hablando, nadie está practicando. ¿Ya vieron las preguntas? Están en el grupo de WhatsApp. Ahí están las fotos. Question number one. WH plus the verb to be. Question. Stephanie. ¿Está ahí? Eh, Michelle, ¿podría hacerle las preguntas a Stephanie, please? Where was your mother born? My mother was born in Japan. Very good. Okay, next, next question. Where was your father born? My father was born in Santa Ana. Inicio, okay. Okay. Okay, where was your mother born? My mother was born in Mexico. Okay. Uh, where was your father born? Uh, he he was born in Mexico. Okay. Uh, yes, I was. Next. Okay, and let me see. Okay, questions. Speaking. Teacher. Ajá. En mi grupo nadie habló. Martin, aquí hay otra persona, se llama Martin Avalos. Martin, are you there? Hola, hola, Martin. Don't have video. Bueno, si no tiene video está bien, pero por lo menos que lo podemos escuchar. Martin, are you there? Lo veo aquí, pero no le escucho. Recuerde, no oigo bien, dice. Ah, ok. Eh, eh, perdón, no me, no me puedo su nombre porque aquí puso inglés intermedio en, en, el, en, el, tel, en el, su teléfono. Creo que puso inglés intermedio cuando ingresó a Zoom. Le pidió el nombre y usted puso inglés intermedio. Ok. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Sara? Sara Sandoval. Sara, me acuerdo de ayer. Un poquito. Sara. Ok. Sara, ya que Martin está teniendo problemas, la voy a asignar a otro grupo. Ok. Ok. Martin, can you hear me? Bueno, Martin, eh, yo veo que su micrófono está, está apagado, está en mute. Si usted puede prender su micrófono 
intente hablar. Ahí está. ¿Aló? Se le está cortando, Martín. Se le está cortando. No. Sí, perdón, pero se le está cortando. Intente arreglar eso. Intente allí de su parte arreglar su, su, su dispositivo. Sería la pregunta, la primera, where you born yesterday? Sería si si estuvo aburrido ayer. Were you bored yesterday? Okay. How how do you respond? Nesta? Um, yes. Yes, I was bored yesterday. Yeah, uh -huh. correct. Very good. Mm -hmm. Okay. Uh, another. Uh, were you busy yesterday? Busy. Say B. Con busy. Busy. Yes. Y ya y hiciste vos las cosas de la plataforma. Sí, ayer avancé un poco. Quiero ver. Yes, I did. Who did you see the morning? Ya notaste eso del verbo. Sí, sí. Ahorita le podemos hacer la pregunta a él. Ok, hello. Hello. Pregúnteme, ask. Oh. Do you have a question? One moment, one moment, please. Pregunten, no tengan este, pena. En, en la pregunta que dice, what did... What did you do yesterday? Ya no se uh -huh. vuelve a preocupar el did, no que solo se dice I, I played, played video games. Uh -huh. Correct. Uh -huh. Solo uh -huh. el verbo en pasado. ¿verdad? Only the simple past. Ahí solo respondes con el simple past. I played yesterday. I watched TV. Uh -huh. Directamente so, entonces. But you have to use the uh -huh. verb in the past, right? Okay. Played. Okay. Played. Played. Watch. Played. Watched. Okay. In the past. Pero pues si en la, en la otra el decide tenemos que pasar a pasado entonces en la cuarta. Decided. Decided. Con con di to fin. Siempre sería entonces el primer verbo, nada más el que vamos a ocupar en pasado. Eh, cuando te preguntan con did. ¿Mm? Ajá, por ejemplo, donde dice, why did you decide to learn English? Mm -hmm. You can say, I decided in the mm -hmm. past. Okay, very good. We're back. Now we're back to the regular uh, meeting here. Okay, so let me share my computer with you. I want you to see the question and the answer, okay? So look at my computer. The first question that we have was WH con el verb to be. Uh, where were you born? Okay. For example, y me estoy guiando en, lo, en, en los cuadros que le mandé, in the pictures that I sent you, right? Question number one there is, where were you born? So, ¿cuál es mi respuesta? I was born. I was born in 
Okay, very good. This is the first question. Okay. Eh, quiero que noten algo. Verb to be in the past. WH. Where were you born? I was born in Metapan. I use W uh, verb to be in the past. Question number two is the, the, the other question that we had was WH with did. What did you do yesterday? Okay. Respuesta. Mm -hmm. I played a basketball. I stayed home. <laughs> yeah, I stayed. ED. Now, it's important here that you use the verb in the past. Right? Sea un verbo regular o irregular. But you have to use it in the past. Okay? Question number three was, eh, ahora vamos a la categoría de yes or no questions, right? Uh, were you bored yesterday? Respuesta? No, I was. You can say, yes, I was, or no, no I, I wasn't. I wasn't. Okay? Very good. Short answer, right? Puedes usar también long answer. Yes, I was bored yesterday. Okay. Guess bored. Bored is when you don't have anything to do. Aburrido. Aburrido. Were you bored yesterday? And the last question is questions with did. Did you finish the homework? Did you finish the homework? Okay. Now, quiero que noten algo. Tengo did. Y ya eso me ayuda a poner todo en el pasado. So, mm -hmm. mi verbo finish no necesita ed. It's just mm -hmm. normal. What is my answer? Yes, I have I to use, I have to use did, right? Yes, I did. Or, mm -hmm. no, I didn't. Very good. Excellent. Preguntas? How do we answer? Yes or no? Okay. So this is just having a conversation, right? When we when we have a conversation, prácticamente estamos usando yes or no questions or information questions. Uh, no, number one and number two are WH questions. También se conoce como open questions or information questions. Number three and four are yes or no questions. We use yes or no questions to confirm information, okay? Para confirmar algo, all right? Uh, I can use yes or no questions. All right, very good. Now, so you can respond in positive or negative, okay? So, for example, number one, uh, Bueno, aquí me adelanté porque yes or no question ya respondimos en el pasado, en, en negativo. But, uh, what happens um, if I want to say, voy a quitar las preguntas para no confundirme. Ahorita vamos a la segunda parte de la clase. Okay. So, let's focus on number one and number two. I was born in Metapan. Positive. How do I say it if I want to make it negative? I wasn't born in Metapan. Lo quiero hacer negativo. I wasn't born in Metapan. Okay, very good. Uh, number two, I played basketball. What happens if I want to make it negative? I did. Play I did play basketball? No. I, I didn't play basketball. I didn't play basketball. Okay? 
So we need the verb didn't. Regular. The helping verb or auxiliary verb, como dicen. Um, I wasn't born in Metapan. I was born in Metapan. I played basketball. I didn't play basketball. Yes, I was. No, I wasn't. Aquí nos adelantamos, pero ya lo hicimos. Yes, I did. No, I didn't. Ya lo hicimos. So, I have positive, negative, positive, negative, positive, negative. All right? So, preguntas ahí? How do you make positive and negative? Okay? We're going to do an activity. Let me do this activity with you, okay? Le voy a mandar este cuadrito. Solo se los puedo mandar por WhatsApp, así en formato de como picture, okay? No van a poder escribir allí inmediatamente en él, pero sí, sí lo pueden usar, okay? So, I'm going to give you this, put it in WhatsApp, okay? But let me explain what you're going to do. It says, instructions. Tell us facts about yourselves in positive and negative format using the verb to be in the past. In other words, was or were. For example, facts about me. ¿Qué quiere decir facts about me? Eh, cosas que son reales. Eh, verdades acerca de mí. For example, I was born in El Salvador. I can make a negative. I was not born in Santana. Okay? Las dos son verdad. Bueno, en mi caso, yo nací aquí en San Salvador. So, I was born in San Salvador. Positive. I was not born in Santana. Negative. Okay? My mother was born in Suchitoto. Positive. Es verdad. Mi mamá nació ahí. My mother was not born in San Salvador. Eso es verdad también. Porque ella no nació allí. Do you see? So, you're going to tell us Facts about yourselves and facts about your parents. Cinco cosas que son verdad acerca de usted. In positive and negative. Now, no es tomar la misma oración y convertirla en negativo, sino que decir algo que es verdad acerca de mí, pero en negativo. For example, another example. Facts about me. Uh, I speak. English. Okay. Eso es verdad. That's true about me. About me. Estoy hablando de mi persona. I speak English. Okay. A fact. I don't speak German. <laughs> right? Eso es verdad acerca de mí. Yo no hablo alemán. So, ¿qué hice aquí? Practiqué haciendo positivo. Y negativo. Okay. Now you can do them in the past or in the present. But I want you to practice negative and positive. Okay. So vamos a, vamos a trabajar en este cuadrito. Preguntas? In the present or, or in the past? Uh, what, what do you mean? Ah, in the present or past, you said. Y yes, you, yes. You can say, you can use in the past, okay? If you can, use it in the past, okay? Eh, para que usen was and were in the past, okay? Uh, si, si al final no lo puedes hacer en el pasado, pues hazlo en presente. But try to practice in the past, okay? Now, this is exactly the, el, el video que sigue después de la lección 1.1, okay? El video que sigue después es el mismo ejercicio. Ok, uh, Sara, creo que quiere hablar, pero su micrófono está apagado. No le escucho. ¿Quiero preguntarme? Sí, estaba apagado. Ahora sí le escucho. I'm sorry. Ok. Do you have a question? No, it's the same, the partner. Ah, ok, yeah. Try to use it in the past, okay? Now, this is the same thing. No sé si ya, ya vieron el video. In Inglés Corporativo, section one. The video is called... Uh, perdón, no, esta es la otra clase. <laughs> the next video. Intermedio, your, this is your class. 
Okay. Uh, section 1.1 is speaking in the past, but then you have 1.4 simple past statements with verb to be. In the past statements, él practica eh, el mismo cuadro, la misma pregunta que hicimos nosotros. The only thing that he used positive and negative. Okay. So, practica, practicamente, si ustedes ven aquí el ejemplo, right? He's using was and wasn't. Were and weren't. Practicamente. So, estamos practicando 1.4. Okay. All right, let's go to groups and let's practice that section, okay? Eh, son las 8.46. Let's practice into, ahí por las 8.55, okay? Let's go to groups. I was born, this is algo real para mí, but I was born in Aguachapa. Y luego lo que no es sería, I was not born in San Salvador. Very good, excellent. Okay. ¿Alguien más tiene allí una opinión about yourself? Tell us something that is a fact about you in positive and negative. Hello, hello. No tengan pena. Estamos aquí practicando. Quiero que apliquen. Quiero que participen. Michelle, can you do an example? Um, I was study in Inver, Metapan. Okay. okay. In, I was not study in Inver, Metapan. Okay. No, okay. in no. Inver, no. I, I was not study in Santa Ana. Okay. okay. I, I recommend that you use I didn't. I yes, didn't I study. Did. Uh -huh. Yes, I did. No, es decir, no, es decir usar, usar el verbo auxiliar, el verbo auxiliar en el pasado, pasado did. did. Eh, Ana, eh, una Ana, pregunta, una todavía pregunta, tiene todavía dos micrófonos tiene abiertos, es decir, dos dispositivos. Sí, es que lo estaba viendo porque ahí me vienen el, el, los mensajes. Sí, el problema pero es, es, que, es que lo que puede, mire, que puede, use es, WhatsApp, use WhatsApp, pero no, no ingresa. Ingresa. Le, pre, le, digo le, porque le digo porque hay un eco. Hay un eco. Ahorita está todavía. Sí, todavía está. Sí, todavía está. Hagamos una prueba. Hello, una prueba. Testing. Hello. Testing. Vaya, hoy ya le el dispositivo. Hello, voy testing. A ver. testing one, two. one, two. Un poquito mejor. Se escucha como de lejos todavía. Como lejos todavía. Mm, pero no, no lo estoy usando ya. Pero ya, pero ya, ya se deslogió de, de la aplicación Zoom. No. Es que, es que lo que pasa es que, que, está, que, en que está en Zoom con dos dispositivos. Ah, no, no, en el otro no. Okay. No. Okay, continue. Okay, continue. Uh, Michelle, okay. Stephanie, Michelle, are you there? Michelle, Stephanie, are you there? Hello, Stephanie? Hello. Hello, okay. 
Eh, es para que ustedes practiquen en grupo. Can you do the can you speak to Ana? Okay. Okay, so I want to get your opinion. Tell me facts about you. Something that is true about you in positive and something that is true about you in negative. Okay, yesterday I work in my house. Okay. No, yesterday I worked in my house. Mm -hmm. Yester, yesterday I don't work in my house. I don't or I didn't? I didn't. Yes, very good. Okay, can you see, we, no sé si está viendo WhatsApp, el cuadrito que mandé? Sí. Okay, very good. So basically what you're supposed to do is llenar ese cuadrito with, with speaking. Okay. Okay. Okay, for example, my turn. Okay, facts about my about me. Facts, okay. Um, I lived in Miami. Eso es verdad, acerca de mí. I lived in Miami. I didn't live in New York. Eso es verdad, acerca de mí también. Do you see? Do you understand what we're doing? Yes. Okay, we'll continue, Delen, continue. Um, I live in Metapan. Okay. And I didn't live in San Salvador. Okay, very good. Michelle, are you there? Yes. Okay, your turn. Hello? Are you there? Hello. Practice, practice. Uh, eh, bueno, lo estábamos haciendo en nuestro cuadro. Eh, digamos, anotando cada quien lo positivo y lo... Yes, but, but, but share, share. Porque si no, ya se va a pasar el tiempo y no van a hablar. Okay. Speaking, share. I was work in Metapan. I was not work in San Salvador. Mm -hmm. All right? Okay, very good. I was live in Metapan. I was not live in San Salvador. Um, ahí puedes solamente, no tenés que usar was, sino que yo viví. I lived in Metapan. Ah, uh, okay. I was live? Uh, I was live, no, I lived. I lived. Uh, uh -huh. Yo viví. Eso es lo que quieres decir, ¿verdad? Que vivías antes en Metapan. No, 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 no. Que vivo en Metapan. Ah, I live in Metapan yes, now. I was living in Metapan. Y I was not live in San Salvador. No, I don't live. In, aquí estás hablando en presente. I was not, right? yes, I was not live in San Salvador. Is right or not? Solo una pregunta. Mm -hmm. Do you want to speak in the past or in the present? Um, in the present. Ah, ok. Entonces, simplemente usas el verbo, en el, en, en el verbo live, en, en forma base verb, o forma presente. presente. I live in Metapan. Ok. No, okay. I was. I, y, ajá. Además, digamos, si le pongo el was, Mm, sí, pero el was es para el pasado. El pasado, ajá, correcto. Y tú, Perfecto. pero me acabas de decir que quieres hablar en el presente. Sí, es verdad. Sí, yo <laughs> solo confío. Ok, ok. All right. Remember, was is the past. Ok. okay. Try to practice with the past. Ok. How can I speak in the past? I can say, puedo usar varias formas. I can mm -hmm. say, I lived in Metapan, right? CBB in el pasado. Mm -hmm. Or uh, you can also say, uh, I was living in Metapan. Mm -hmm. Estaba viviendo, solo que ahí estamos hablando en el past continuous, right? No sé si, uh -huh. si ya han estudiado eso. Um, and then negative, I don't live in Metapan, or I didn't live in Metapan. Okay. 
Ok, uh, who else? ¿Quién más está aquí en el grupo? Que está bien calladito. <laughs> Néstor. Yo, yo, yo. <laughs> practice, practice, go. Um, I was playing basketball. Mm -hmm. uh, I played soccer. Ok. Another. Um, I was studying language. Okay. I studied science. Very good. And then negative? Mm -hmm. I wasn't sell my house. Okay. I sold my bicycle. Ah, very good. Okay. You're speaking in the past, right? Sold. Yes. Mm -hmm. Como vender. Vender algo en el pasado, right? Eh? Yes. Ah, excellent. Good job. Okay. I can say I was dancing. Yeah, I was dancing. Mm -hmm. Okay. And then negative, esa misma oración, only change it to negative. What do you do? I was not dance. Mm -hmm. No, I didn't dance. I didn't dance. Mm -hmm. Okay. Thank you. Okay, very good. Now we're back. We're back to the meeting, okay? Nos quedan dos minutos. I want to close this activity. I recommend that you watch the video in section one, que es el 1.2 y el 1.4. Eso lo, prácticamente eso cubre lo que hemos hecho. La actividad que hicimos al inicio de clase con las preguntas. Y esta actividad de positive and negative. So, let me share my computer with you. Okay? And I'm going to give you the answer that I have for the questions. Right? Aquí están mis respuestas. Son bien simples. Okay? Este es el cuadrito que ustedes estaban practicando. Okay? Uh, facts about yourself. I lived in Miami. I didn't live in New York. I cooked dinner. I'm speaking in the past. I cooked dinner. I didn't cook dinner. Negative. I went to the store this afternoon. I didn't go to the store this afternoon. Okay. Facts about my parents. My mother was born in Suchitoto. My mother was not born in La Paz. My father was born in Metapan. My father was not born in La Libertad. Okay, simplemente estoy haciendo, uh, speaking in the past, positive and negative. Okay. True or false? Uh, todas, son, todas estas son verdades. Aunque están en negativo, son verdades. Verdades. ¿No puedo okay. mandar ese cuadrito, disculpe? Yo se lo puedo mandar, no hay problema. Okay, Yo gracias. se los mando ahí en WhatsApp. Okay? Good. 
All right, very good. So, practice. Okay. Eh, reglas, reglas para cuando, este, cuando estemos ingresando. Traten de estar aquí al cabal puntual para que no se pierda la introducción que normalmente es la base de la actividad de speaking. Um, si ingresan cinco minutos tarde, diez minutos tarde y no, no nos ven inmediatamente, es porque estamos en grupos. Pero okay. usted me manda un mensaje allí en Zoom, mándeme un mensaje. Yo, yo recibo una notificación de todos modos y yo lo pongo lo más pronto posible. Lo pongo a un grupo. Ok, so, le queda de video eh, 1.4, 1.2, 1.3, 1.3, toda esa sección, esa primera parte de la sección 1, que es el mismo video. Estamos haciendo questions and answers, negative and positive, in the past. All right, very good. So I'll see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Okay, good night. All right. See